Добрый день, дорогие друзья, добрый день, пользователи канала. Сегодня четверг, 26 января 2023 года. Я вас приветствую из Брюсселя. И мы продолжаем говорить на этот раз о жизни. Я хотела вам показать прекрасную выставку искусств Лабрафа, которая открывается сегодня вечером. Но сейчас, как вы видите, уже собрались верные друзья искусств, то есть коллекционеры пригласили своих друзей-поклонников для того, чтобы насладиться предосмотром. И уже галерейщики, как вы видите, что-то объясняют в отношении своих коллекций. Уже некоторые торопятся своими ушами. Я слышала, как одна супруга говорила, видимо, мужу, ты можешь поесть дома, надо торопиться, иначе мы опоздаем, как я поняла, опоздаем приобрести ценные творения искусства. То есть он хотел, он хотел закусить, но ему это не удалось. Итак, я постараюсь сейчас пройтись и показать вам эти великолепные клуары, которые заполнены и старинным, и современным искусством. Ну, конечно, основная публика придет сегодня вечером. Сейчас действительно предосмотр, предосмотр для прессы, предосмотр для верных коллекционеров. И мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали эту атмосферу, потому что мне очень нравится Брав, я ее очень люблю тем, что здесь всегда соблюден этот баланс между старым и новым. Все это очень эклектично. Вы видите бок о бок и классическое искусство, и современное. И в этом году будет основным мотивом Art Nouveau. Вы знаете, Art Nouveau – это Бельгия, Art Nouveau – это Брюссель. Конечно, мне это особенно приятно. Видите, дамы уже начинают обсуждать украшения. Конечно, это очень отрадно, это немножечко, немножечко позитива в эти очень непростые времена. Да, наша жизнь полна контрастов. Кто-то в это время сидит в окопах, кто-то кто в это время проводит время иначе. Я прошу прощения за тавтологию. Видите, уже идут разные обсуждения. Ой. Вот это, несомненно, шедевр современного искусства. И, да, очень интересный дизайн повсюду. Это, это бистро. Вот как оно оформлено. Я не знаю, кто сейчас будет проводить время здесь бистро, но в любом случае это замечательная идея оформить его именно так, точно так же, как и фонтан, фонтан, простите, и пруд, которые несколько прудов, которые украшают в этом году выставку Брафа. Сейчас я загляну, что происходит в уголке, где расположены книги и манускрипты. Очень любезно разносят разные соки, воды и также разные маленькие десерты. Но, к сожалению, я не могу ими насладиться, потому что я должна снимать. То есть я не могу одновременно чавкать. Я покажу вам, какие прекрасные десерты. Вот видите, господин, я покажу вам майские жутвы. А. Вот такими прекрасными десертами все наслаждаются. Здесь а, библиофилы, а, или как -то это иначе называется по-русски, пожалуйста, напишите. А, да, прекрасные моменты жизни. Видите, даже есть мебель. А, у кого кризис с мебелью, пожалуйста, обратите внимание, что здесь можно приобрести даже такие стулья. Мне очень понравилось, как они расположены с целью экономии времени для их осмотра. Такая э, выставка стульев. Но это не мой репертуар. Я не люблю ничего трехмерного. Я вообще не люблю никаких объектов. Э, ну, наверное, разве что книги. Вот это мне очень нравится. Э, эти старинные книги. Я сюда обязательно вернусь для того, чтобы побеседовать с э, галерейщиком или с владельцем этого, этого антикварного магазина. Видите, какие книги. Это моя страсть. Как красиво. Вот есть и такие книги. Не только 
не только ботаника. Мне очень милостиво улыбнулась владелица или презентатриса этой галереи. Видите, как красиво когда-то люди умели изображать цветы. Да, на самом деле, действительно, конечно, все очень эклектично, поэтому даже сложно выбрать то, что доминирует. На мой взгляд, как раз этим брафа и прекрасно, тем, что здесь нет никакой доминантной темы. Есть множество различных тем, различных направлений. Вот так это выглядит. И, конечно, в этом году мне немножко не хватает цветов, потому что их не так много. Обычно брафа в полном смысле слова благоухает. Обычно здесь колоссальные инсталлации различных цветов. Но в этом году пока что, я покажу вам, пока что цветов нет. Есть такие скромные кустики. Вот видите, здесь можно приобрести и такие прекрасные объекты старины. Сейчас я покажу вам себя. Видите, я в шубе из искусственного меха под стать этого мероприятия. На самом деле гардероб был закрыт, поэтому мне приходится ходить в шубе. Я выгляжу как царь Иван Васильевич, который меняет профессию. То есть, если кто-то меня увидит на фотографии, потому что меня уже фотографировали в шубе, Пожалуйста, учтите, что эта шуба искусственная. Я надеюсь, вот эти кустики, я не знаю, что это, это похоже на вербу. Я надеюсь, что эти кустики расцветут, так же, как, на мой взгляд, нарциссы или гиацинты. И здесь будет больше, больше этого природного элемента. Но пока что все достаточно минималистично, все достаточно достаточно лаконично, скажу так. Видите, какие красивые марины. Вот уже господин присматривается, видимо, хочет приобрести для своего салона, потому что в основном, конечно, это искусство на продажу, это не музей, все относительно. Вот так красиво выглядит этот пруд с водой. Видите? В прошлом году я показывала своим подписчикам не пруд с водой, а в прошлом году это был благоухающий райский сад. В этом году тот же самый дизайнер, но он сделал все иначе. Он сделал такой минималистичный дизайн. Это опять-таки мебель. Я не знаю, видимо, ощущается какой-то кризис в этой области, поэтому в этом году решили предложить столько мебели. Вот это мне больше нравится, вот такие плетеные. Я не люблю сложности, по крайней мере, в быту. Угу. Африканское искусство, я об этом вам расскажу отдельно, потому что, живя в Бельгии, я полюбила африканское искусство. Видите, как интересно все оформлено. Угу. И тут приготовление. Раскладываются, раскладываются визитные карточки и так далее. Вот он ждет своих покупателей. Это не моя эстетика, она слишком статична. Итак, я прохожу дальше. А вот, вот появились и цветы. А вот они тоже уже ждут. Когда же придут э, те, кто жаждет приобрести их искусство? Вот э, здесь немножечко интереснее. Э, здесь уже э, современное искусство. Угу. Они питаются шоколадом, поэтому я не могу, э, не могу их снимать. Это неприлично снимать людей, когда они чем-то питаются. И поэтому э, интересное сочетание Сэма Фрэнсиса, которую я обожаю. Видите, какое прекрасное творение. Сэма Фрэнсиса и античной статуи. Видите, я подтверждаю свои слова, что Брафа очень эклектична, и я надеюсь, что это вас несколько отвлечет от разных грустных мыслей и забот. Да. 
Но это, наверное, хорошо, что я снимаю, и а, это не позволяет мне наслаждаться разными сладостями. Это ни к чему. А, вот в этой галерее очень-очень много гостей сегодня вечером. Смотрите, какой колоссальный стол. Они ожидают гостей. Такое невероятное количество. Сейчас я с другой стороны вам покажу, как это выглядит. То есть они будут наслаждаться. Сейчас я не знаю, удастся ли мне вот так вот, вот так я сделаю. То есть видите, какой колоссальный стол. Они сегодня вечером будут наслаждаться разными гурманскими изысками рядом с этим шедевром Сэма Фрэнсиса, американского художника. Я очень люблю американское искусство. Я могу сказать, что это, можно сказать, даже мое самое любимое искусство. И я нашла, наслаждалась в Вашингтоне, когда я была, музеями. Музеи там действительно потрясающие совершенно. Здесь, опять-таки, искусство старых мастеров. Сейчас я покажу. Вот так это выглядит. Вот так. Здесь очень таинственная, таинственная атмосфера. Таинственная. К сожалению, здесь стекло, поэтому вам не очень хорошо видно. Вот так это выглядит. В прошлом году здесь был скелет носорога, который мне очень понравился. В этом году все обошлось без эксцессов. А, вот опять-таки, опять-таки, декоративное искусство. Угу. Здесь не так много гостей, но здесь какой-то будет такой обособленный, обособленный обед для особо избранных. Ну, конечно, это фонд короля Будуэна. Видите, как культурные люди проводят время. Сейчас я вам покажу. Вот так накрыт стол. Видимо, судя по вилке, видите эту вилку, они будут питаться рыбой. Ну, так, я уже как Шерлок Холмс. Так, я хочу пойти с другой стороны, чтобы немножко, немножко показать вам эту ярмарку всесторонне. всесторонне. Я хотела бы сделать несколько репортажей для тех, кто хочет немножко поднять свое настроение в эти насные дни жизни. Для меня тоже это глоток воздуха, потому что я считаю, что ничто другое не поднимает так настроение, как искусство во времена кризиса, то есть оно нам совершенно необходимо. Вот он опять, нет, он уносит, уносит стаканы из-под сока. Видите, как все культурно, необыкновенно культурно. Люди получают витаминизированные напитки в виде различных соков. Я не знаю, полезны ли сладости, но там был совершенно потрясающий поднос с разными десертами. Вот такое красивое, красивое растение. Сейчас я постараюсь вам показать что-то что интересное. Вот такие объекты. Сейчас одну минутку. Они рассматривают это что-то такое необычное. Она тоже в шубе, но мне кажется, у нее шуба настоящая, не такая, как у меня. У меня шуба искусственна. Я еще раз повторяю для тех, кто, возможно, решит меня укорять, если увидит мои фотографии. А, это мне тоже нравится. Вот этот змей. Она что-то взгрустнула. А, ну да, рядом с такими картинами. Рядом с такими картинами не до веселья. 14 минут мне надо завершать. Мне кажется, что это кто-то похожий на Мао. И вот такое прекрасное дерево. Такое прекрасное дерево. Видите, уже коллекционеры полны энтузиазма. Такое прекрасное дерево. Это тоже объект искусства. Угу. Эта дама хочет, видимо, приобрести мебель под цвет своего платья, под цвет своего гардероба. Угу. Опять напитки, разные джусы. А, вот как красиво. Как красиво. Я, наверное, здесь завершу этот краткий обзор. Я надеюсь, что вам он понравился. Если да, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. 
писать слова благодарности блогеру, потому что я веду этот блог не для себя, а для вас. И, конечно, если вы хотите продолжения и более подробного описания того, что здесь будет происходить, пожалуйста, напишите мне об этом. Я буду ждать ваших откликов. И желаю всем прекрасного времени суток.